மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அது திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் நீட் ஜேடபிள்யூ இந்த மாதிரி காமன் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா என்சிஆர்டி சிலபஸ் இந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் நீட் நீட்டாக இருக்கட்டும் அது ஜேடபிள்யூ இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்ஸில் என்சிஆர்டிலேருந்து டேரெக்டாக அவங்க கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸுடைய எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ என்சிஆர்டி சிலபஸ் தமிழ் தமிழில் வந்து நம்ம வந்து கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் வந்து கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு அட் த சேம் டைம் நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கிட்ட கேட்குறது என்ன அப்படின்னா சார் இந்த ஃபிசிக்ஸில் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் நம்ம கிளாஸில் செகண்ட் வால்யூமில் இருந்தும் நீங்கள் வந்து கிளாஸஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து போர்டு எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் அது வந்து எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க ஸோ வி ஆர் ஸ்டார்டிங் செமி கண்டக்டர் டிவைசஸ் அண்ட் சர்க்யூட்ஸ் ஸோ சாப்டர் ஃபோர்டீனில் செமி கண்டக்டர் டிவைசஸ் செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் டிவைசஸ் அண்ட் சாம்பிள் சர்க்யூட்ஸ்னு சொல்லி இருக்கிற அந்த சாப்டர் சாப்டர் ஃபோர்டீனையும் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனுடைய வீடியோஸும் அடுத்தடுத்து வரப்போகுது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் மல்டிபிள் சார்ஜஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் கூலும்ஸ்லா வரைக்கும் பார்த்தோம் ஸோ கூலும்ஸ்லாவில் நம்ம வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜுக்குரிய வேல்யூ என்ன அதுக்கு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ்னுடைய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாவும் பார்த்தோம் இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன் ஜேடபிள்யூ எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே கேட்குறாங்க ஸோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சில இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸை மட்டும் நீங்கள் கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே போதும் நீங்கள் வந்து ஈஸியான மார்க்ஸ் நல்ல மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் வாங்குகிற மார்க் தான் உங்களுடைய நீட் மார்க்ஸை வந்து பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்ஸாக இருக்கும் பயாலஜியாக இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டடி பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டடி பேட்டர்ன் ஸோ பயாலஜியில் வந்து நீங்கள் நல்ல மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரிலேயும் நல்ல மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் வென் வி கம் டு ஃபிசிக்ஸ் நிறைய மாணவர்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா நிறைய மாணவர்கள் நம்மகிட்ட ஃபீட்பேக் கொடுக்குறது என்ன அப்படின்னா சார் ஃபிசிக்ஸில் மட்டும்தான் மார்க் வந்து எங்களுக்கு கம்மியாக அதனால எங்களுடைய நீட் ஸ்கோர் கம்மியாகுது அப்படின்றாங்க ஸோ ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுடைய ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் சாப்டர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் மல்டிபிள் சார்ஜஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூலும்ஸில் பார்த்தோம் கூலும்ஸ்லாவில் ஃபோர்ஸனுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து கூலும் கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஈக்குவேஷனில் கூலும் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பேசிக் ஈக்குவேஷனில் அவர் எடுத்துக்கிட்டது அப்படிங்கிறது வந்து டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு இடையில் உள்ள வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத தான் வந்து ஃபோர்ஸனுடைய வேல்யூ என்ன நிறைய மட்டுமே பொருந்துமாஜஸ்ம் on that charge due to other charges taken one at a time so one time la or particular time la or charge la create aagakoodiya forces due to other charges q1 abdingra charge irukku q1 la create aagra charges because of the other charges q q2 q3 q4 qn varaikku nam irukku sonna illaya and the charges naala create aagra charge enna abdingra thaan inga solranga experimentally it is verified that the force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges take, uh, taken at taken one at a time so or particular time la or charge la create aagakoodiya force abdinga bande it is the vector sum of all the other forces created by illa uh, because of the other charges appo solli solranga right other charges naala create aagakoodiya force ude vector sum da adula irukkira or individual point la individual point charge la irukkoodiya force so in the individual forces 
forces are unaffected due to the presence of other charges in the individual forces அப்படிங்கிறது வந்து it is unaffected due to the presence of other charges மற்ற charges எல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த force இந்த individual charge individual force அப்படிங்கிறது வந்து अफेக்ட் ஆகாது அப்படினு சொல்றாங்க this is termed as the principle of superposition so இத தான் superposition அப்படினு சொல்லி சொல்வாங்க right so in the superposition அப்படிங்கிறது வந்து பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படினா electric circuits ல பொறுத்த வரைக்கும் superposition theorem அப்படினு சொல்லி ஒரு தனி டாபிக் ஏ இருக்கு so அதுவும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தான் so this is termed as the principle of superposition to better understand the concept consider a system of three charges q1 q2 q3 as shown in figure 1.8a so 1.8a la vandu or figure kaatranga q1 q2 q3 moonu charge irukku adula ulla scalar value ullame inge vandu indicate panniranga r1 r2 r3 so q1 la create agra force enna appadina f1 f2 f1 2 f1 3 appdin solli moonu force vandu create aagudilla so total force appingiradhu vandu f1 appdin solli namma solrom f1 2 appingiradhu the force that is created because of q2 and f1 3 அப்படிங்கிறது the force created on q1 because of q3 சரியா so இத தான் வந்து அங்க எடுக்கறாங்க so இந்த இடத்துல வந்து அதனுடைய ஈக்குவேஷன் f12 உடைய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படினா f12 1/4π ε q1 q2 r12² r12 வெக்டர் ரைட் so அடுத்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சேம் வே f13 என்னவா இருக்கும் f13 ம் அதே தான் q1 q3 so q1 ல கிரியேட் ஆகுற ஃபோர்ஸ் டியூ டு q3 அப்ப q1 q3 r13² னு சொல்லி வரும் இந்த ரெண்டு தான் அங்க சேஞ்ச் ஆக போகுது இல்லையா so இப்போ வந்து ரெண்டு சார்ஜ் தான் இருக்கு அப்படிங்கறதுனால மூணு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குன்றதுனால the total இதுக்கு முன்னா நம்ம பார்த்தோம்ல வெக்டர் சம் அப்படினு சொல்லி அப்போ thus the total force f1 on q1 due to the two charges q2 and q3 is given as f1 is equal to f12 f13 சரியா f12 f13 இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்றாங்க so ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது 1/ four pi epsilon naught அப்படிங்கிறது வந்து காமனா இருக்கு சோ அத வந்து வெளிய எடுத்துக்கலாம் சோ இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் சோ இப்போ வந்து இன் கேஸ் வாட் இஃப் ஒரு வேளை இப்போ வந்து மூணு பாயிண்ட் வச்சு நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுவே வந்து என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருந்துச்சுன்னா என்னவா இருக்கும் ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்முலா இஸ் வெரி சிம்பிள் எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் டூ ப்ளஸ் எஃப் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் எஃப் ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா டூ எஃப் ஒன் என் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் என் ஒரு டென் சார்ஜஸ் இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வரும் இல்லை எஃப் ஒன் ஒன் ஜீரோன்னு வரும் இல்லை பதினஞ்சு சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னா எஃப் ஒன் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இல்லையா ஸோ இது வந்து நம்பர்ஸ் ரைட் அப்போ அதில் எல்லாத்துலேயுமே காமனாக இருக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா அந்த பெர்மட்டிவிட்டி ரைட் ஸோ பெர்மட்டிவிட்டி ஆஃப் த ஸ்பேஸ் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல எப்சிலான் ஆர் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஆர் காமனாக இருக்கு Q1 Q2 ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ டிவைட் பை ஆர் ஒன் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா கியூ ஒன் கியூ என் டிவைட் பை ஆர் ஒன் என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இல்லை ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சமேஷனில் போடலாம் ஸோ கியூ ஒன் அப்படிங்கிறதும் காமனாக தான் இருக்குன்றதால கியூ ஒன்னை வெளியே எடுத்துக்கலாம் கியூ ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் சமேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டு என் ஸோ ஹைட்ரேஷன் வேல்யூ என்ன டூவில் இருந்து என் வரைக்கும் போகுது ஐ ஒன் அதான் நம்ம வந்து பார்க்கும் ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி தான் இருக்குல்ல ஸோ அதனால ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டு என் ஸோ டூவில் இருந்து என் வரைக்கும் என் அப்படிங்கிறது என்ன நம்பராக வேணாம் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் வரும் ரைட் ஸோ பின்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கியூ ஐ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ஐ ஸ்கொயர் இன்டூ ஆர் ஐ ஐ ஆர் ஒன் ஐ வெக்டர் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து இதில் இதனுடைய ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்ஸ்னுடைய ஈக்குவேஷன் இஃப் மல்டிபிள் சார்ஜஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் கூலும்ஸ் லா கேன் பி ரீ ரிட்டன் ஆஸ் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ த வெக்டர் சம் இஸ் அப்டைன் ஆஷ் யூஷுவல் பை த பேரலோகிராம் லா ஆஃப் அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் ஸோ இந்த சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெக்டர் சம் வந்து பேரலோகிராம் லா ஆஃப் அடிஷனுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கு ஆல் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் இஸ் பேசிக்லி எ கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் கூலும்ஸ் லா அண்ட் த சூப்பர் கொஷன் பிரின்சிபல் so all the electrostatics is basically a consequence of coulomb's law and superposition principle in the all electrostatics la irukku kuda all electrostatic na field da illa charge and field patta padikirom so it is a study of static electric charges so and the idla charges ellame it is a consequence of coulomb's law coulomb's law da adude basic and superposition theorem idla vandu applicable superposition principle it is applicable ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் மல்டிபிள் சார்ஜஸ் உடைய காமன் ஃபார்முலா பார்த்தோம் இதில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ப்ரா ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்லையும் என்ன ஃபார்முலே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்னுடைய ஃபார்முலா 
ஸோ மாணவர்களுக்கு நம்ம சொல்கிற ஒரு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா என்சிஆர்டி டாபிக்ஸில் எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருதோ அந்த இப்போ எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருதோ அதில் அவங்க என்னென்ன ஃபார்முலை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபார்முலாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த அதே சேம் ஃபார்முலாவில் டேட்டா மட்டும் வேறு டேட்டா கொடுத்து உங்களை வந்து அப்ளை பண்ணி நீங்கள் டேட்டா அதை ஆன்சர் எடுக்கிற மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து நீட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லேயும் சரி ஜேடபிள்யூலேயும் சரி கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோவை பார்க்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் அதுக்கு வந்து நம்ம க ச தனியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வில் சி த ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற எஃபர்ட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி